Hello students, welcome to my Mathematics Screen YouTube channel. In this video, we will talk about 6th standard mass term 3, chapter 3, perimeter and area. Objective type questions are 5 questions. That is why we will talk about this video. Now, 16th question is the following figures are of equal area. Which figure has the least perimeter அப்படின் கேட்டுக்காங்க கம்மியான perimeter எந்த figureல வருது அப்படின் கேட்டுக்காங்க equal areaன் குடுத்துடாங்க அதாது என்னார்த்தனா ஒரு ஒரு squareுமே வந்து equalா இருக்கின் குடுத்துக்காங்க இப்பா இங்க இருக்கிற square அலவேதா இந்த second optionலி இருக்கு பாருங்க அதே அலவுதா third optionலி இருக்கு so அதனால equal areaன் குடுத்துடாங்க இப்பா நம்ப perimeterதா calculate பண்ணனும் ஒன்று முடுத்திலியும் சரியாம் perimeterனே இங்கே 1, 1, எல்லாமே 1 தான் வரும் சோ, ஒரு இதுக்கு மட்டு calculate பண்ணி காட்டுறேன் அதே மர்தான் எல்லாம் இப்போ இதிலேந்து நம்ம start பண்ணும்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 இதுவிட்டு இதுவிட்டு பெரிமீட்ட சரியாம் இப்போ இதுக்கு பாருங்க இதுக்கு இந்த outline மட்டு நாம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 சரியாம் இப்பு இதுக்கு பாப்போம் இங்கே இந்த ச்டாட் பண்ணுமோ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 வருது இங்கியும் 12 வருது நமக்கு இப்பு இதுக்கு பாப்போம் இங்கே இந்த ச்டாட் பண்ணுமா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 வருது இதுக்கும் 12 தாம் வருது சரியாம் அப்பு least perimeter நமக்கு எதில வருது B optionல தா வருது so B option நான் correct on option இப்பு நம்ப 17th question பாப்போம் if two identical rectangles of perimeter 30 meter are joined together then the perimeter of the new shape will be அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது 2 rectangle இருக்கு ஒரே மாதிரியான rectangle identical rectangles நான் என்னார்த்தும் ஒரே மாதிரியான 2 rectangles இருக்கு 2 rectangle ஓட பெரிமீடருமே நமக்கு 30 cm இருந்தாக குடுத்திருக்காங்க 2 rectangle யு join பண்டுராங்க join பண்ணம் போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படியினாக then the perimeter of the new shape அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க இப்பா இப்படி ஒரு rectangle இருக்கு சரியாம் இதோட perimeter அப்படி இங்கம் போது 30 cm கொஷ்சின்ல குட்திருக்காங்க இந்த 4 செய்டியும் சேத்தா நமக்கு வந்து 30 சரியாம் இன்னுறு rectangle இருக்கு அதுவும் 30 cm இப்பா join பண்ணம் போது என்னாகும் ஒரு side வந்து இன்னுறு side ஓட அப்படியே இப்படி பொருந்திடும் இல்லையா அப்பா நமக்கு join பண்ணம் போது என்ன ஆயிடும் நமக்கு ஒரு side வந்து கொரஞ்சிரும் இப்பா இதோட சேத்துதான் நமக்கு 30 இந்த rectangleலியும் எல்லாத்தையும் சேத்துதான் நமக்கு அப்பா இந்த சைட நம்ப கால்க்குடியேட்டே பண்ணவே மாட்டோம் சரியாம் அப்பா இப்பா இது சேராம் இருந்தது தனித்தனியா இருந்தது நாக்க 2 rectangle ஓட total perimeter நம் என்ன சொல்வோம் 16 சொல்வோம் இல்லையாம் தனித்தனியா இருந்தது நான் நம்ம வந்து 30 plus 30 60 அப்படியின் சொல்வோம் அனா இது சேந்தது கப்பிரோம் இந்த ஒரு ரெண்டுதிலிமே ஒரு ஒரு சைட வந்து நமுக்கு கொரஞ்சிருது அப்பா இது தனித்தனியா இருக்கம் போது நமுக்கு 60 cm வருது இது join பண்ணது கப்பிரோ நமுக்கு இது ஒரு சைட வந்து ரெண்டுதிலிமே கொரஞ்சிருது நான் என்ன இது எடுத்துக்க மாட்டோம் வெளியில் இருக்கிறது மட்டுந்தானே join பண்ணர் பிரிமீட் சரியாம் சரி நேக்ஸ்ட் இப்ப் பாருங்க 18th question பாருங்க if every side of a rectangle is doubled அப்படியின் குடுத்திருக்காங்க 
ரெக்டாங்கிளோட ஒரு ஒரு சைடும் டபுள் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் இட்ஸ் ஏரியா பிகம்ஸ் டேஷ் டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ உங்களுக்கு இது கொஷின் புரியல அப்படின்னாக்க நம்மளாவே என்ன செஞ்சுக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டு பார்த்துக்கணும் சரியா இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துப்போம் கொஷினில் ரெக்டாங்கிள் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம் ரெக்டாங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ ரெக்டாங்கிளோட இப்போ இந்த லென்த்தை வந்து நான் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் சும்மா சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் பிரத்து வந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இதுவும் டூ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் சரியா இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு சே ஒரு ஒரு சைடும் டபுள் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ புது ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் த்ரீ வந்து டபுள் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு போடுவோமா டபுள்னா என்ன அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு டூனு போடுவோம் சிக்ஸ்னு மாறிடும் அதே மாதிரி டூ டபுள் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூன்னு போடுவோம் ஃபோர் அப்படின்னு போடுவோம் சரியா இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் டபுளான ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் சரியா இதுக்கு ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா எல் இன்ட்டு பீன் தானே சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ டூ சார் நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு வரும் சரியா இப்போ நான் யூனிட்லாம் போடல இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால நான் யூனிட்லாம் போடல இது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் சரியா சரி இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இதுவும் எல் இன்ட்டு பி தானே இப்போ நமக்கு எல் என்னவாக மாறிடுச்சு சிக்ஸாக மாறிடுச்சு பிரத்து வந்து ஃபோராக மாறிடுச்சு ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு மாறியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம எதையும் எதையும் கம்பேர் பண்ணுனாக்க இந்த பழைய ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவையும் புது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் சரியா எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே சிக்ஸ் வந்திருக்கா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒரு சிக்ஸை வந்து மல்டிப்ளையில் வெளியில் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் எடுக்கணுன்னாக்க சப்ராக்ஷனில் எடுத்துடக்கூடாது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து இப்படி சிக்ஸ் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் சரியா ஏன்னா சிக்ஸ்டி எபிளில் வரும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோரை பிரிக்கணும் ஃபேட் ப்ரைஸ் பண்ணணும் சரியா அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி எபிள்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆதானே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரை பிரிச்சோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரியா இந்த ஃபோரை நம்ம அப்படியே வச்சுப்போம் இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது ஓல்டு ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா இல்லையா அப்போ ஏரியா ஆஃப் ஓல்டு ரெக்டாங்கிள் சரியா பழைய ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா தான் நமக்கு சிக்ஸ் அப்போ புது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு பழைய ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவோட ஃபோர் டைம்ஸாக மாறினா தான் புது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படி தானே அதாவது ஒரு ஒரு சைடையும் நம்ம டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மொத்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா வந்து எத்தனை டைம்ஸாக மாறிடும் நாலு மடங்கு ஃபோர் டைம்ஸாக வந்து அது பெருகிடும் சரியா ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் நமக்கு என்னது ஃபோர் டைம்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சாரி இது கிடையாது இந்த இடத்துல ஃபோர் டைம்ஸ் சரியா இது ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இப்போ நைன்டீன்த் கொஷின் பார்ப்போம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் த சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் இஃப் இட் சைட் இஸ் ட்ரிப்பிள்டு ட்ரிப்பிள்டுனா என்ன அர்த்தம் மூணு மடங்கு அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் சரியா தென் பை ஹவு மெனி டைம்ஸ் வில் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இதுவும் அதே தான் ஸோ நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் வரைய போகிறோம் சரியா இப்போ ஸ்கொயரோட சைடு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் சென்டிமீட்டர்னு போட்டாச்சு இது இதுலேருந்து இப்போ புது ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு சைடையும் ட்ரிப்பிள் மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ புது ஸ்கொயரோட சைடு எப்படி வரும் இப்போ டென்னை ட்ரிப்பிள் ஆகணுன்னாக்க டென் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி இது கொஞ்சம் பெருசாக வரையணும்னு அப்படி வந்துட்டேன் இப்போ தேர்ட்டின் வந்துடும் ஸோ எல்லா சைடுமே நமக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் நமக்கு வரும் சரியா இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க பழைய ஸ்கொயருக்கும் புது ஸ்கொயருக்கும் பெரிமீட்டர் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ பழைய ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் என்ன வரும் நாலு டென் இருக்கா ஸோ ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு வரும் புது ச ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் என்ன வரும் எல்லாமே தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு இருக்குது ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் சரியா இப்போ நம்ம போன சம்மில் பண்ணால் மாதிரியே தான் இதுலேயும் பண்ணணும் இப்போ பெரிமீட்டரை நம்ம என்ன செய்யணுன்னாக்க ஃபார்ட்டி வச்சு ஃபேட் ப்ரைஸ் பண்ணணும் சரியா அப்போ ஒன்
சரியா அப்ப ஒரு ஒரு ஸ்கொயரும் நம்ம டென் டென் சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிட்டு அந்த டென் வந்து ட்ரிப்பிள் ஆகும் போது நம்ம பெரிமீட்டரும் என்ன ஆகுது நமக்கு ட்ரிப்பிள் ஆகுது புரிஞ்சுதா இதுதான் அதோட மீனிங் சரியா அப்ப இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெரிமீட்டர் அப்படி சரியா சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ ட்வெண்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் ஷீட் ஆஃப் அ பேப்பர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அ ரெக்டாங்குலர் பீஸ் இஸ் கட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் வந்து கட் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு கார்னரில் வந்து கட் பண்ணுறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஃபார் த ரிமைனிங் ஷீட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான இது தான் நான் இங்கே போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா சரி இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ப்ரெத் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷீட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கார்னர்லேருந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளை கட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நான் இந்த கார்னர் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கார்னர்லேருந்து நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்படி இதை வந்து நான் கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடுறேன் இதை மட்டும் இந்த போர்ஷனை மட்டும் நான் கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடுறேன் இப்போ பாக்கி நமக்கு என்ன போர்ஷன் கிடைக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் பாருங்கள் இப்படி தானே வரும் நமக்கு டயக்ராம் சரியா இப்படி வரும் நமக்கு டயக்ராம் சரியா இப்போ இந்த புது டைக்ராமுக்கும் இந்த பழைய ஓல்டு இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஏரியா பெரிமீட்டர் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்களேன் ஏரியா ரெண்டும் ஈக்குவலாகவா இருக்கும் பழசுக்கும் புதுசுக்கும் ஏரியா ஈக்குவலாக கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது ரெக்டாங்கிளாக இருந்தது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இப்படி ஷேப்பாக மாறிடுச்சு நீங்களே நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் இது ரெண்டுத்தோட ஏரியா கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்காது ஃபஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் பார்த்தாலும் இப்போ இதோட பெரிமீட்டர் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு சைடும் கட் ஆகிடும் இல்லையா இந்த ரெண்டு இடமும் அப்போ இந்த இந்த இடம் வந்து வராது அப்போ பெரிமீட்டரும் நமக்கு எப்படி இருக்காதுனாக்க ஈக்குவலாக வராது அதனால் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியாவும் சேஞ்ச் ஆகிடும் பெரிமீட்டரும் சேஞ்ச் Thank you students.